आपकी जो फर्स्ट बुक है उसको हम एज अ आप बोल सकते हैं कि बर्ल्ड वाली कंसीडर करेंगे जैसे कितना है 3,214 किलो भी नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम भी सेम यही था हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आई एम वर्षा शर्मा फ्रॉम अलीट स्टडी पॉइंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास इलेवन फ्रॉम द सेकंड बुक विच नेम्स इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ओके इसमें आपकी जो फर्स्ट बुक है उसको हम एज अ आप बोल सकते हैं कि बर्ल्ड वाली कंसिडर करेंगे जैसे कि सेम ट्वेल्थ क्लास में है और इलेवेंथ में हम सेकेंड बुक को इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखेंगे बिकॉज इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया से रिलेटेड हैं अच्छा ये जो बुक है इसमें ज़्यादातर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इस वाली बुक में इंडिया जो आपकी सेकंड बुक है फिजिकल एनवायरनमेंट इसमें आपसे ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नाइन्थ क्लास में है जैसा आपने नाइन्थ क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ठीक है ज़्यादातर चीज़ें वही हैं अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा था उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था तो ये समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वेल well, अगर वहाँ नहीं था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स वेरी ईजी वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ द जोग्राफी ओके सो हेयर वी आर विद फर्स्ट चैप्टर इंडिया लोकेशन ओके इसमें हम इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड में कहाँ में लाई करता है वर्ल्ड अगर हम ग्लोब पे देखें अगर हम मैप पे देखें तो वो कहाँ लाई करता है बिकॉज सी अगर हमारा घर होता है तो उसका एक एड्रेस होता है जिससे हम किसी भी घर का एक एड्रेस होता है उससे हम इसलिए फाइंड कर लेते हैं बट अगर हम ग्लोब पे देखें तो हम किसी भी कंट्री को या हम सिर्फ अभी इंडिया के कंटेक्स में बात करते हैं तो इंडिया को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे लाई करता है क्या उसकी सिचुएशन है क्या एरिया है ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है अगर हम देखें तो आपको जो नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम भी सेम यही था इंडिया लोकेशन बस में एक चीज़ और ऐड थी लोकेशन एंड साइज इसमें साइज नहीं है सिर्फ लोकेशन के बारे में बात करेंगे ओके सो हेयर वी आर विद अ लिटल फ्यू टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे फर्स्ट है आपका लोकेशन जो कि चैप्टर uh, के नेम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया को लोकेशन कहाँ पर है ग्लोब पर हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं क्या उसका एक्सटेंट है एवरी ओके नेक्स्ट इज लेटीट्यूडल इम्पैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडल इम्पैक्ट अब ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये मैं आपको भी बता देती हूँ ठीक है ये एक बेसिक नॉलेज है जो एक जोग्राफी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वट इज लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये वैसे नाइन्थ क्लास में आ गया था ये वाला कॉन्सेप्ट बट नहीं तो मैं अभी दोबारा से क्लियर कर दूंगी ये वाली चीज़ें ओके क्या उसका इम्पैक्ट होता है क्या इंडिया का लेटीट्यूडल एक्सटेंड कितना है लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड कितना है इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल्स हैं नथिंग एल्स ओके सो अगर हम बात करते हैं लोकेशन पे हम बाद में आते हैं पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ठीक है देखिए अगर आप मैप uh, इमेजिन करें मैप अगर ठीक है आप ग्लोब देखें तो आपने देखा होगा उस पर एक इमेजिनरी लाइन्स होती हैं वो लाइन्स रियल में हमारे अर्थ uh, पे नहीं है ओके okay? बट आप देखेंगे मैप्स में भी होते हैं और ग्लोब्स पे भी होते हैं ठीक है तो वो जो लाइन्स होते हैं वही हमारे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होते हैं ठीक है ये इसलिए बनाया गया ताकि हम अर्थ पर अगर हम किसी भी चीज़ की लोकेशन हम ढूंढना चाहें कुछ ट्राई करना चाहें तो वो हमें ईजिली मिल जाए ठीक है अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफ्रेंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं ये जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक अर्थ का डायग्राम बनाया ओके सो अगर आप देखें तो ये जो लेटीट्यूडल लाइन्स है ठीक है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इसे हम लेटीट्यूड बोलते हैं जो लॉन्ग लाइन्स है उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं अब इसको याद रखने का तरीका क्या है बिकॉज ये वाले जो लाइन्स आप देख सकते हैं ये लेटी हुई हैं ओके हॉरिजोंटल है लेटी हुई है तो लेटी हुई लेटीट्यूड ओके इट्स ईजी टू रिमेंबर और जो लॉन्ग लाइन्स हैं वो लॉन्गिट्यूड ओके गेट इट आई होप यू गेट इट दिस वेरी ईजी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिस इज़ वेरी यू नो ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि वॉट इज द वॉट इज लॉन्गिट्यूड लाइन्स एंड वॉट इज लेटीट्यूड लाइन्स ओके ठीक है आई होप दिस इज़ क्लियर देन सेकेंड अगर हम एक और बेसिक uh, चीज़ की बात करें तो हमारा जो अर्थ होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बीच में एक लाइन आता है एक लेटीट्यूड आता है जिसको हम जीरो डिग्री कंसिडर करते हैं एज यू कैन सी जीरो डिग्री ओके तो ये हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ठीक है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम नदन हेमस्फेयर बोलते हैं जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम सदन हेमस्फेयर बोलते हैं या फिर हिंदी में बोले इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं ओके सो यहाँ पर बीच से डिवाइड करेंगे तो जीरो डिग्री आएगा एंड यहाँ पर हमारे जो पोल्स होते हैं वहाँ पर नाइन्टी डिग्री होता है पोल्स जै
ओके सो अब इसके ऊपर नीचे अगर हम देखें तो एक 23 डिग्री और 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ एक लाइंस है इमेजिनरी लाइंस है ठीक है 23 डिग्री नॉर्थ जो एक लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके उसको हम लाइन बोलते हैं क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अगर हम 23 डिग्री साउथ में जाएं 23 डिग्री एक लाइन हम ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है ये जस्ट इसका कोई ज़्यादा अभी इस चैप्टर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बट इस फॉर योर जर्नल पर्पज यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये कितना होता है ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ एंड ट्वेंटी डिग्री साउथ और पोल्स पे नाइन्टी डिग्री ओके सो दिस इज द बेसिक नॉलेज फॉर दिस चैप्टर आगे हम चलते हैं लोकेशन की बात कर लेते हैं ठीक है अगर हम लोकेशन देखें इंडिया की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन बात करें तो हम डायरेक्शन पे भी बिल्कुल जाएंगे ठीक है डायरेक्शन में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है ठीक है सिंपल इसका इजी तरीका है याद करने का आप अपने आप को इमेजिन कीजिए एज अ एज अ इंडिया इमेजिन कीजिए ठीक है तो जो आपका हेड होगा आपके हेड की तरफ हमेशा नॉर्थ होगा ठीक है आपके पैरों की तरफ हमेशा साउथ होगा इस तरफ आपका हमेशा ईस्ट होगा और इस तरफ आपका हमेशा वेस्ट होगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप इमेजिन करें इस तरीके से तो यहाँ हमारा वेस्ट है यहाँ हमारा साउथ इंडिया है यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल लाई करता है ठीक है ओके अनदर थिंग्स नॉर्थ और साउथ अगर हम अपने इंडिया का एक्सटेंड देखें नॉर्थ से साउथ तक मीन्स जम्मू कश्मीर से लेकर अगर हम कन्याकुमारी तक जो हमारे इंडिया का लास्ट पॉइंट है वैसे हमारे इंडिया का लास्ट पॉइंट हम एक और कंसिडर करते थे जो था इंदिरा पॉइंट जो कि कन्याकुमारी से भी आगे जाके पानी के अंदर था बट एक बार सुनामी में आई गेस आई डोंट नो आई फॉरगेट द ईयर ठीक है सुनामी में वो डूब गया था उसके बाद हम कन्याकुमारी को ही अपना लास्ट एक्सटेंट मानते हैं तो फिर नॉर्थ टू साउथ जो हमारा एक्सटेंट है वो कितना है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर्स ओके ये आपको ये फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कई बार वन मार्क्स में और फॉर बेसिक नॉलेज यू हैव टू रिमेंबर दिस ओके एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट मीन्स हमारा आप बोल सकते हैं गुजरात से लेके ओके और ईस्ट तक दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश वेस्ट टू ईस्ट हमारा एक्सटेंड कितना है विच इज़ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री थर्टी थ्री किलोमीटर्स ओके ये हमारा एक्सटेंड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स और ये हमारे पॉइंट्स हैं ठीक है नॉर्थ हमारा सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा है नदर्न पॉइंट इट इज़ कश्मीर सबसे सदर्न है हमारा कन्याकुमारी सबसे वेस्टर्न है हमारा गुजरात और सबसे ईस्टर्न है हमारा अरुणाचल प्रदेश ओके सो दिस इज़ अबाउट ऑल लोकेशन ठीक है बाकी अगर हम देखें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे देखेंगे वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है एक और चीज़ एक बात है इसमें कि इंडिया का जो एक्सटेंट है अगर हम देखें तो इस तरीके से जो इंडिया का पूरा ये एरिया आता है अगर आप इंडिया का नीचे वाला पोर्शन इमेजिन करें तो वो इस तरीके से दिखता है ठीक है उसके बाहर इंडिया का कितना एक्सटेंट है तो एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी क्योंकि इसके बाहर तो सारा ओशन है ठीक है पानी है पूरा तो देर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड नेवी नार्कटिकल माइल्स ठीक है नार्टिकल माइल्स आर तो इंडिया में कितना है वो ट्वेल्व नार्टिकल माइल्स है ठीक है इंडिया अपनी रीजन के बाहर कितना है ट्वेल्व नार्टिकल माइल्स ओके अगर हम उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो दिस इज ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन किलोमीटर्स ठीक है दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर बट स्टिल ओके और एक और चीज़ है अगर हम इंडिया को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो सदर्न इंडिया है हमारा वहाँ का जो मेन अगर हम टेम्परेचर देखें या फिर क्लाइमेट देखें किस तरीके के वहाँ की पूरा क्लाइमेट है तो वो ट्रॉपिक्स में आता है ठीक है अब ये ट्रॉपिक्स क्या होता है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ ठीक है ये जो मेनली आपका सदन है वो पूरा ट्रॉपिक्स में आता है और अगर हम सदन से ऊपर वाले पोर्शन की बात करें पूरे नॉर्थ इंडिया की वेस्ट इंडिया की तो वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कैसे होता है वार्म टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल्स ठीक है वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है वार्म टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल और नीचे वाला पूरा ट्रॉपिक्स में आता है ओके आई होप दिस इज क्लियर दिस इज अबाउट लोकेशन आपकी बुक में इससे ज़्यादा गिवन नहीं है बहुत ही ईजी और छोटा सा चैप्टर है तो बस थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं यू हैव टू रिमेंबर इट ओके आगे हम चलते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है लैटीट्यूडनल इम्पैक्ट और लॉन्गिट्यूडनल इम्पैक्ट कि लैटीट्यूड्स जो होते हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं ठीक है ये हम आगे देख लेते हैं अभी